Llega agosto, mes de colegiaturas, zapatos, libros, libretas, plumas y un sinfín de gastos que muchas veces el salario mínimo en México no puede cubrir. Ahora bien, para el gremio educativo hay una buena noticia. Por fin, el CENTE ya no va a vender las plazas ni se va a encargar de los presupuestos como lo hacían anteriormente. Va a ser directamente la SEP quien se cargue de esto. Dentro del nuevo programa, sugiero, también haya una educación donde todos estemos incluidos. Hay demasiadas comunidades donde aún no se llega. Es una buena opción para que esto siga caminando. Ahora, hay países donde la educación es un índice sumamente alto. ¿Por qué? Porque los papás están totalmente responsables y conscientes que la educación comienza en casa y no dejarle todo al maestro. Los niños tienen un índice de reprobación casi en cero. ¿Por qué? Porque no los castigan como en México. En México, si haces bien las cosas, te premio. Si las haces mal, te castigo. No podemos hacer esto porque el sistema tiene que ir enfocado a nivel emocional también de cada uno de los estudiantes. El sistema educativo está creado únicamente para ser trabajadores, no para ser emprendedores, ni niños que se dediquen realmente a hacer lo que les gusta y lo que están sus habilidades. Estoy totalmente consciente y segura de que si el sistema educativo va un poquito más hacia ese aspecto de cada uno de los jóvenes que habitan en este país, definitivamente la educación y el desarrollo sería otro, porque sin desarrollo social no hay evolución. La sociedad debemos evolucionar para quitar esta crisis multifacética y la única esperanza es la conciencia. A continuación les voy a mostrar un video de un maestro, Claudio Naranjo. Acaba de fallecer el mes pasado, sin embargo nos deja un gran legado, psicólogo y terapista gestal, de cómo nos habla en el desarrollo humano, la única manera de llegar a la evolución es esa. Soy Sin Roxerati, sigue en mis redes sociales, Sin Roxerati Facebook, Instagram, esto es Opinión, nos vemos el próximo viernes. En la educación, la misión de la educación, pero la misión inconfesada es la misión de la educación, es mantener a la gente igual, eh, que no cambie. La educación, yo digo que es el socio invisible de lo que Eisenhower llamaba el complejo militar industrial. La educación es para tener trabajadores, no es para tener desarrollo humano. Y el problema yo creo es que sin desarrollo humano no hay evolución social. La sociedad está muy mal y tendría que evolucionar la sociedad para que se resuelva la crisis social multifacética. La conciencia es nuestra esperanza, un sistema creado por la, el sistema económico para crear una fuerza de trabajo apropiada y para que la gente obedeciera mandatos y para que no pensara mucho por sí misma. Claro, hay que ser normal, eh, porque hay un imperativo de conformidad. Hay que ser como todos somos. Y eso como todos somos, yo lo llamo la mente patriarcal, una mente voraz. Queremos más, queremos crecer, queremos dominar, es una mente hegemónica que quiere competir y llegar al tope antes que otros. Una mente represiva, que una mente que no le da espacio al niño interior, no es sensible. La gente no sabe lo que le está pasando. Eh, las mujeres saben un poquito más lo que les pasa que los hombres, pero no se les permite hablar demasiado.